Ngayon po ay Agosto, buwan ng wikang Filipino. Kaya Tagalog po ang gagamitin kong wika sa vlog na ito. O di kaya naman ay Taglish dahil marami pong wikang banyaga ang mahirap isalin sa wikang Filipino. Bago ang lahat, gusto ko muna pong magpasalamat sa 120 subscribers ng channel na ito. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at panunood sa mga videos ko. Gagawa tayo ngayon ng homemade restaurant style pizza. Nabuo ko po ang recipe ito dahil sa pagsubok ng iba't ibang pizza dough recipe. Hindi ko po mabilang kung ilang recipe ang aking nasubukan, pero sa aking palagay ito na po ang the best pizza dough recipe. Ginawa ko pang simple ang recipe ito para sa mga beginners na tulad ko. Ang gusto ko po sa aking pizza ay light, thin at crispy ang crust at iyon po ang nagawa kong finished product. Hindi rin po kailangan gumamit ng rolling pin o electric mixer. Kailangan mo lang sundin ang step-by-step -step procedure ng recipe ito para makagawa ka rin ng napakasarap na pizza para sa iyong pamilya at mga kaibigan. Simulan na natin! Una, kailangan po natin ng 3 and 1 3 cup all-purpose flour. Sa tamang pag-measure po ng flour, kailangan nyong i-fluff ang flour sa lalagyan nito. Punuin ang inyong measuring cup at scrape ang sobra gamit ang likod ng bread knife o anumang flat na object. Add half tablespoon salt and 1 teaspoon honey or sugar. Gagamit po tayo ng instant dry yeast. Kung ang gagamitin nyo po ay active dry yeast, kailangan nyo pong sundin ang ibang procedure. Ang instant dry yeast ay maaari pong ilagay ng diretsyo sa flour. Half teaspoon instant dry yeast po ang kailangan dito. I-mix po ng mabuti ang mga dry ingredients. Naglagay po ako ng dried basil pero nasa sa inyo po kung maglalagay din kayo. Sunod ay ilalagay na natin ang 1 and 1 fourth cup warm water. Pero dahil ako po ay extra, hinaluan ko po ng 1 fourth cup cold fresh milk ang aking 1 cup hot water. Ilagay muna po natin ang kalahati at haluin nito. Pasensya na po at bread knife ang una kong nadampot at hindi ko na po ito pinalitan. Maaari po kayong gumamit ng metal or wooden spoon. Maaari din pong gumamit ng electric mixer para mas mabilis ang inyong paggawa. Pag na-form na po siya na parang isang bola ay maaari na po natin siyang inet gamit ang ating mga kamay. Siguraduhin lang po natin na naghugas tayo at malinis ang mga ito. Kailangan po natin siyang ined ng dalawang minuto. Talagang matikit po ang dough na ito pero wag na wag niyo po siyang lalaglagan ng flour. Noong unang pong beses na gumawa ako ng pizza ay dinagdagan ko ng flour ang aking dough. Naging bready at makapal po ang aking crust at hindi po yon ang gusto natin sa pizza. Ang gusto po nating ma-achieve ay ang restaurant style, light and airy pizza crust. Pagkatapos ng dalawang minutong pagninet, ay takpan natin ito at hayaan nating umalsa ng dalawang oras o higit pa. Pagkatapos ng dalawang oras, heto na po ang aking dough. Umalsa na po siya ng doble at higit pa. Ilipat na po natin ito sa isang flat surface. Siguraduhin niyo po ang lagyan ng maraming flour ang inyong flat surface, ang inyong mga kamay, at pati na rin po ang gagamitin niyong dough scraper. Patiin niyo po sa dalawa o hanggang sa tatlong piraso ang dough. Hinati ko po sa tatlo ang aking dough ball dahil maliit po ang aking oven. Ang susunod pong step ay isa sa mga paboritong gawin sa paggawa ng pizza. Maglagay muna tayo ng maraming flour sa ating flat tray at sa ating mga kamay. Ngayon po ay ipofold natin ang ating dough ng 8 hanggang 10 beses. Take note po, hindi po natin siya kailangang pisilin. Para lang po tayong nagsasara ng libro. Mapapansin po natin na sa ating pagtutupi, nagiging smooth po ang surface ng ating dough.
dumidikit po ang dough ay maglagay po ulit tayo ng flour sa ating mga kamay. Gawin din po natin ito sa mga natitirang dough balls. Lagyan po natin ng olive oil ang ating flat tray at pati na rin po ang dough upang hindi po ito dumikit. Pwede rin po natin silang ilagay sa magkakahiwalay na bowl. At takpan na po natin ito ng plastic or cling wrap. Ilagay po natin ito sa ref at hayaang muling umalsa. Maaari nating iwan ito sa ref hanggang 24 na oras. At eto na po sila pagkatapos ang dalawang oras. Hayaan muna natin sila ng 30 minutes sa room temperature. Pagkatapos ng 30 to 45 minutes, maaari natin simulan ang paggawa ng pizza crust. Mapapansin niyo po na merong air pockets, magandang sign po ito na successful ang paggawa ng ating dough. Tingnan niyo pong maigi kung paano ko sinave ang ating pizza crust gamit ang aking mga kamay. Dahil mahirap po itong i-explain. <laughs> Maging maingat po tayo sa pag-stretch ng ating dough upang hindi po ito mabutas katulad pa na nangyari sa akin. Ang tip ko po ay lagay niyo po ito sa inyong mga fist at hayaan niyo lang po itong bumagsak at mag stretch po ito dahil sa gravity. Maganda naman po ang kinalabasan ng aking pizza crust sa paggamit ko ng ganitong technique. Ito po yung pangalawang pizza crust na ginawa ko. Muli, panoorin nyo na lang po kung paano ko ito ginawa dahil mahirap po siyang i-explain. Siguraduhin nyo po niya na stretch nyo ng maigi ang inyong dough dahil liliit pa po ito pagkatapos maluto. Habang ginagawa ko po ito ay piniprehit ko na po ang oven pati na rin po ang tray sa loob nito. Kung gagamit po kayo ng pizza stone ay isabay nyo na rin po ito sa pagprehit ng oven. Sa pagluluto po ng pizza kailangang nakaset sa pinakamataas na temperature setting ang inyong oven. Nakaset po ang aking oven sa 250 degrees Celsius. Bahagyang tinusok-tusok ko po ng tinidor ang aking dough para hindi po ito lumobo sa pagluluto. Ito na po yung aking pinainit na tray galing sa oven. Lagay na po natin ang ating crust at stretch po natin itong mabuti. Maging maingat lang po na hindi nyo maputok ang mga air pockets para maging crispy ang edges ng ating crust. Ngayon po ay ilagay na natin ang ating pizza sauce. Para sa pizza sauce, pinaghalo-halo ko lang po ang canned crushed tomatoes, Italian seasoning, garlic, salt, and pepper. Nilagyan ko rin po ito ng konting asukal. Hindi ko na po ito niluto para maging mas fresh ang lasa ng ating sauce. Kayo na po ang bahalang magtimpla depende sa panlasa nyo. Ngayon po ay ilagay na natin ang ating mga toppings. Meron po kami ditong ham and pineapple tidbits. And of course, the mozzarella cheese. Ang pizza po ay napaka-versatile na pagkain, kaya kahit anong topping po na gusto nyo ay pwede nyong ilagay. I-brush din po natin ang olive oil ang mga gilid nito. Sa traditional oven, ibibake nyo po ito sa 15 to 20 minutes. Pero sa convection oven, kagaya ng ginagamit ko, ay ibibake po natin ito sa loob lamang ng 15 minutes. Ayan, luto na siya. At ang bango.
kung nagustuhan nyo po ang video na to, ay pwede po kayo mag-comment at pwede rin po nyo itong i-share. I-like at mag-subscribe. Thank you for watching. Stay negative sa virus but positive in life. God bless!